ça n'aurait aucun intérêt de faire autrement que ce qu'ils ont fait. En fait, c'est simplement euh, qu'ils font un vrai film. Ils font vraiment du cinéma, ils font vraiment un film. Il se trouve que c'est Dragon Ball Z, et que du coup, il y a toute la mythologie et tous les fantasmes qui tournent autour de... et les fans. Mais c'est avant tout un objet cinématographique. Grâce au cinéma indépendant ou grâce au fan film, comme ça, on sait qu'on va, qu va pas gagner d'argent, mais on va se faire plaisir avant tout. On va rendre justice à un vrai projet, on va faire ça avec de la qualité, et c'est montrer qu'il n'y a pas besoin de mille et des cents pour faire de la qualité, c'est juste d'être passionné. Quand je parle du film, et de la réalisation et de la direction artistique de ce film, je dis que c'est entre Man of Steel et euh, The Tree of Life. Et je, et je, te, et je trouve à ça exceptionnel, cet endroit-là, entre Terence Malik et puis euh, un gros blockbuster, je crois que j'ai jamais vu ça encore. J'ai jamais vu un truc à la profondeur d'un film de Terence Malik, une, une image comme ça, et qui a aussi euh, ben, la précision d'un film d'action super bien fait. Il me semble que, à mon avis, ce qui prédomine chez Johan, c'est vraiment plus son amour pour le cinéma que pour Dragon Ball Z. Alors après, il se trouve que bon, bah, les deux se mélangent et du coup, c'est génial. Des gamins, je voulais faire du cinoche. Euh, quand j'ai vu Jurassic Park, le making of de Forrest Gump, qui en gros, on pouvait voir comment c'était foutu un film. Dès ce moment-là, je voulais faire du cinéma, genre, wow, on pouvait faire ce qu'on voulait, recréer le monde qu'on voulait là-dedans. J'ai fait des études de cinéma à Cherbourg, à l'IMC Normandie, c'était parrainé par Jean-Pierre Jeunet. Et j'ai fait deux films là-bas, j'ai fait Encerclé et Uchronia. Et en gros, bah, j'ai commencé après à bosser en tant que machiniste parce que je voulais être sur le plateau et voir comment on gérait et la technique et je voulais voir, observer comment on se faisait aussi l'artistique. Et après j'étais machiniste pour Jean-Pierre Mocky, que j'ai après très simplement faire avec très peu. Et en gros, ça a été un peu le leitmotiv sur tout le tournage aussi, ça a été euh, « Ok, on n'a pas les moyens de faire ce qu'on veut faire, on n'a pas du tout les moyens de faire une, un gros film type blockbuster américain, comment on peut se démerder à faire ça quoi ?» Alors à la base, je viens du design industriel, c'est il y a deux ans donc avec Johan qu'on voulait euh, se lancer dans un projet cinématographique parce qu'on était passionnés tous les deux de, de cinéma et euh, je voulais travailler dans le design mais dans le cinéma. Alors la genèse de ce projet, ça remonte à quand, il y a à peu près 6 ans, quand on était en colloque avec Vianney. Je créchais chez lui après mes études de Sinoche à, à Cherbourg, donc j'étais venu sur Paris. On a commencé à se remater tous les DBZ. Là on est arrivé sur cette scène, on ne sait pas encore que c'est celle. On voit une ville abandonnée avec des vêtements partout et, et il y avait un truc très dramatique et très mystérieux. Et là on s'est dit, waouh ça... Ça serait vraiment trop bien en film. Tu commences un film par ça et à la fin tu dis ah au fait c'était Dragon Ball, c'était un peu ça l'idée au tout début, mmh. c'était genre on montre un peu ce truc là et après en fait c'est des BZ. On a fait un dossier de 35 pages avec des artworks, des storyboards, un scénario, une note d'attention et tout etc. En gros on suivait Trunk, euh, entrecoupé de scènes euh, très cut de Tenshinan et Krillin. La présence de sel était euh, pas, très était, anecdotique. Voilà, euh, vraiment, on le, voilà. on l'apercevait à peine, on voyait une ombre qui passe, euh, il voilà. ça devait être un truc très dynamique. Très cut et tout. Et donc, avec ce dossier, on a cherché les boîtes de prod pour nous aider. Et euh, on a rencontré quelques-unes, et en fait, aucune n'a pu nous aider à ce moment-là, parce que, aussi, après, il faut les comprendre, c'est clair, le fan film, c'est un monde à part dans les courts-métrages. On, on gagne, personne ne gagne d'argent sur les fan films. C'est euh, très compliqué de faire euh, un film où tu n'as pas les droits. Et euh, donc on a mis ça de côté pendant des plombes, euh, c'est resté euh, dans un tiroir. Pendant environ 3, 3 ans, euh, c'est resté à l'état de, de projet qu'on rêverait de faire, mais euh, voilà, qu'on ne pouvait pas lancer en fait. Et après est arrivé le kino de, de Caen. J'organise un, un festival de cinéma qui s'appelle euh, Kino Caen. Le principe du kino, c'est faire un film en trois jours. Et donc il y a deux ans, c'était la deuxième édition. Et Johan était venu de Paris pour cadrer un film dans lequel moi je jouais. Et en gros, j'arrive à ce festival, je suis chef op sur un court-métrage. Tout le monde me dit, et toi, t'as pas un kino à faire Et là, je regarde dans mon iPhone et j'avais les mails du dossier TFOM. Et il y avait tous les storyboards. Je me dis, oh putain, mais je pourrais essayer de faire un peu de ces plans-là, en fait. Et d'un coup, je me dis, il faut que je trouve un trunk 
et, euh, et j'avais rencontré Benjamin Hubert. Entre deux bières, euh, il me montre un storyboard d'un truc autour de Dragon Ball Z. Et je dis, ouais, Dragon Ball Z, c'est génial, j'adore, je suis archi fan, machin. Hein. Il me fait, ouais, je cherche quelqu'un pour faire Trunk. Donc je lui dis, bah, je sais pas, qui est-ce qui pourrait faire ça Je connais deux, trois acteurs là. Il me fait, non, non, mais euh, euh, est-ce que toi, tu pourrais, tu pourrais le faire Je lui dis, bah, ok, donc on fait le bordel. Mais dans des conditions de, de dingue. Hein. On a tourné dans le local d'entretien de la salle dans laquelle on était. Comment t'es habillé Bon, le trunk, c'est assez, assez simple. Il y a juste un Marcel noir, un, un pantalon noir, des grosses pompes et puis une épée. Et il se trouve qu'il avait des épées sur place, donc voilà, donc ça, ça allait. Mais le gros truc de trunk, quand même, ce qui fait qu'il a la classe, c'est quand même son blouson. Et juste avant de partir, je fais, ouh, il fait froid à quand je vais euh, prendre mon blouson Et on est là avec lui, on fait, putain, merde, comment on va faire pour trouver un blouson nanana, nanana. Pio, il avait un manteau avec une capuche, de la moumoute, tout ça. Puis on fait, attends, fais voir. Vas-y, enlève-le. Attends, vas-y, j'essaye. Ah, déjà, il me va bien, cool. On fait, mais putain, mais mec, c'est le, le manteau de trunk, en fait. On a rajouté l'écusson Capsule Corp, et ça, ça match tellement bien que c'est le même blouson qu'on a gardé pour les, les tournages après. On a tourné ce petit truc à l'arrache, comme ça, et euh, j'ai demandé après à Erwan Ripoll de faire la voix off, et à la toute base, la voix était basée sur... Oui. Euh, Settle for Nothing de Rage Against the Machine. Et en gros, le texte correspondait entre guillemets à ce qu'on voulait dire dans le film. If I don't make a difference, we will fall into darkness forever. Moi, ouais, pendant ce temps, j'étais à Paris en train de déprimer parce que bon, pff, pas de boulot. Ouais, pas de boulot, la vie euh, chiante. Il est revenu de Caen, là, il m'a dit Tiens, regarde, j'ai fait un petit truc et tout. Et là, il m'a montré les images, et euh, là, je me suis dit, bah ouais, bon. allez, tiens, je vais essayer de caler bah, une petite tour carine ici. Ah, ça serait bien qu'on voit celle, quand même. <rire> Donc, du coup, c'était en 2D, c'était un dessin que j'avais fait, et que j'avais animé, euh, <rire> juste les pixels qui bougent. Enfin, c'était franchement crado, quoi. Mais c'était surtout mes premiers effets spéciaux. Là, là je... c'est la première fois que tu ouvrais euh, After ouais. Effects, t'avais su Donc, Au final, le budget, euh, c'était... 120 balles. 120 balles. Bon, voilà. En gros, c'est euh, quelques sandwichs et. Euh, un t-shirt et, voilà. et du coca. On l'a mis sur YouTube et là, euh, dans le mois qui venait, euh, ça. Il a commencé à avoir beaucoup de vues. On est arrivé au final sur plusieurs vidéos cumulées, on est arrivé à, à 4 millions de vues. Et du coup, euh, là, on s'est dit, euh, allez, pourquoi on se lancerait pas on dans un, un, truc, un euh, truc plus gros ouais, et là, là, un vrai plus truc plus que ça ça, ça, ça nous servirait de base pour essayer, pour essayer de convaincre les gens de, de bosser mmh. là-dessus. Moi, c'est lors d'un kino à Caen, en 2013, que j'ai rencontré Johan. Pour la première fois, il avait fait un test footage qu'il avait réalisé en trois jours. Je l'ai rencontré, on a pas mal discuté, euh, il m'a expliqué son projet et tout. Et c'est là que j'ai commencé aussi à lui demander euh, de quoi il avait besoin pour réaliser euh, son projet. Et j'ai rencontré Vianney, peu de temps après, au moment de la diffusion du, du test footage sur Internet. Donc de ce test footage et du, du petit euh, succès que ça a eu sur, euh, sur YouTube, on s'est dit, euh, ouais, est-ce qu'on ne se lancerait pas dans un truc euh, carrément plus gros et euh, essayer de lancer un vrai projet Ouais, bien préparé, avec, mieux ouais, préparé. Euh, voilà, mieux préparé. Ça. Et du coup, on a lancé une campagne de financement euh, Indiegogo sur, euh, sur le net, où on a demandé euh, 12 000 dollars. Bon bah honnêtement, on n'a pas du tout eu l'argent qu'on qu voulait avoir, on n'a pas du tout eu les, les 12 000 dollars, on a eu 1900 dollars, ça fait 1200 euros qu'on touchait net. Avec Tennessee et Vianney, on a décidé de quand même faire le film et de financer avec ça euh, tout ce qui était régi, donc c'est-à-dire euh, transport, nourriture pour l'équipe, pour le, le tournage, etc. Et après avec Vianney, au fur et à mesure, on a comblé avec notre argent personnel et le budget du film est à peu près de 8000 euros. En gros, on est parti sur Trunk dans un monde parallèle différent du dessin animé. Comme ça, on peut prendre les libertés qu'on veut, c'est-à-dire changer les cheveux, changer quelques trucs dans l'histoire. Prendre que... le parti pris en fait, artistique était plus fort du fait qu'on change complètement de timeline oui. aussi. Pendant la préparation, je travaillais sur, sur Cell et, okay. euh, et la gueule qu'il allait avoir parce qu'à la base, on devait, de... le faire en vrai. Ouais, on devait le faire en vrai. C'est-à-dire de faire un, un costume très très euh, réaliste. Et euh, c'était d'ailleurs euh, une grosse partie du budget de la campagne Indiegogo qu'on avait lancée au début. Euh, du coup, on a abandonné cette idée et on s'est dit on va carrément le faire en 3D. Et au final, je pense que c'est un mal pour un bien. De par la complexité de, de ce personnage, je pense que ça aurait été très très complexe de le faire en costume dans tous les cas. C'est en lisant le scénario de Johan, quand il me l'a envoyé, 
euh, j'ai imaginé tout de suite les décors. Après, il m'a expliqué de quoi il avait besoin et puis je lui ai dit qu'il y avait tout en Normandie. Quoi. <rire> Dès qu'on on est lancé, je suis parti à Caen euh, et en gros avec Tennessee, on a parcouru euh, toute la Normandie pour euh, chercher des décors. Il nous fallait un décor pour la tour de Karine, il fallait qu'on trouve une petite clairière. On a un peu galéré quand même, elle a trouvé celle-là, finalement on l'a fait dans mon jardin cette euh, séquence. Et ce qui est marrant, c'est que ma mère s'appelle Karine, donc c'est la vraie tour de Karine. Après, une fois qu'on a trouvé les décors, il fallait euh, demander les autorisations de tournage parce que même si c'est un petit film, un petit budget, on n'a pas fait ça comme des voleurs. On a essayé de faire ça correctement. À un moment donné, beaucoup de nos amis proches nous ont conseillé de mettre un gros stand-by sur la précipitation du tournage parce que, ce qui était vrai, on n'était pas prêt. Et donc on a mis à un moment donné un gros stand-by sur la... sur la prépa, sur le tournage. Histoire de et dire sur la campagne Indigo, et sur la campagne Indigo en ouais. disant comment on peut rembourser tous les gens qui nous ont déjà donné et tout ça et ok euh, parce que les arguments de nos amis qui voulaient aussi nous aider étaient vraiment euh, étaient vraiment euh, solides quoi. Euh, Yo, je me rappelle, il était chez moi à Caen, dégoûté, dépité, il était vraiment au fond du trou à me dire bon bah, on annule, en fait c'est pas possible parce qu'on n'a pas les droits, ça va être une galère. Euh... Et là, là, il est revenu, on, on s'est fait un rendez-vous pour, pour eux, ouais, parler de la situation. Quoi. Et là, ça <rire> bon, tourné autour du pot 5 minutes, c'est genre. On bon. s'est dit, allez, on va commencer à réfléchir sur autre chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout, sur un non. autre projet. Et puis, euh, ça n'a pas duré une heure. Ouais, non, l'idée, c'est qu'on était à, à ça de, se faire, de faire notre vision de DBZ <rire> dont on parle depuis 6 ans. Et en fait, si en gros. En gros, l'idée, c'est que si on n'avait pas sauté tête baissée dans le truc et euh, dans le tournage et tout ça, etc., et, et foncé et, euh, mm -hmm. voilà, aveuglément dans le truc, on ne l'aurait jamais fait, en fait. Yo me rappelle, il me dit, bon, bah, en fait, si c'est bon, on le fait. Et du coup, bah, paf, on a repris le truc un peu en précipité, comme ça. Et on était passé par tellement d'étapes de oui, non, on le fait, je sais pas, un, ça va être compliqué, bon, on abandonne, qu'à un moment donné, quand la décision vraiment, vraiment a été prise de tourner le film, bah là, plus rien pouvait, pouvait les arrêter, quoi. Il y, en a, il y en a quand même un paquet de références, hein, parce que faut savoir que Johan, c'est quand même un gars qui, qui bouffe du, du cinoche euh, tous les jours, euh, au petit-déj, au, au déjeuner, au dîner, et, euh, Vianney, c'est pareil. Donc ils ont, ils ont vraiment des univers et des euh, qu'ils ont construits avec, euh, avec des films qui leur, qui leur sont propres. On avait Sunshine. On a Matrix, des gros films de science-fiction qui nous ont marqués. Et après, bon, bah, c'était surtout aussi leur expliquer que euh, on pourrait se rapprocher de, 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 de ces idées qu'ils avaient, mais que, vu qu'on travaillait quand même vraiment à l'économie, qu'on que, qu allait être obligé de passer par des, par des, par des ficelles euh, qui allaient être un petit peu, euh, un petit peu différentes. Quoi. Mais euh, ça les a ça ne les a pas dérangés. Ils savaient que, que, que moi, je me démerdais pas trop mal. Vianney aussi était très, était très, très présent hein, sur, euh, sur toute la préparation parce que euh, lui, c'était sa première fois aussi. Donc, euh, il avait vraiment besoin d'avoir un maximum de, de, de certitude avant d'arriver sur le plateau. Donc, ouais, moi, on a pas mal défriché le, le boulot ensemble. Et euh, malheureusement, moi, j'ai dû quitter le projet deux jours avant euh, le tournage parce que j'ai du boulot qui est, qui est tombé. On n'a pas eu le temps de faire une préparation longue avec des croquis, des dessins, euh, euh, s'essayer à, à, à plusieurs univers, à tester un maximum de choses. On était obligé d'aller euh, d'avoir une idée globale de ce qu'on voulait faire. On a jonglé sur tous les aspects de prépa en même temps. Et c'est euh, euh, aussi pour moi, pour ma part, de de comprendre comment les effets spéciaux marchent ah et oui. du coup euh, savoir bah, ouais. ce qui ce qu allait parce qu'on se doutait qu'en faisant des BZ euh, il y allait y en avoir deux trois le truc c'est que Vianney n'avait absolument jamais fait d'effets spéciaux il n'avait jamais touché un ordinateur pour faire des effets spéciaux avant quoi on s'est mis d'accord sur plein de choses en fait avec Yo et, et d'ailleurs le tournage s'est absolument génialement passé on s'est pas beaucoup parlé avec Yoann pendant le tournage parce qu'on on s'était déjà un peu tout dit si tu veux on avait on a beaucoup répété ça, c'était vraiment cool. On s'est mis d'accord sur ce qui se passait, sur comment ça devait se jouer. Et euh, après, quand on est arrivé sur le tournage, bah, on avait tout ça, quoi. Surtout un petit peu maigrir, hein. euh, un peu masséché, et puis euh, ouais, prendre un petit peu de muscle quand même. La condition physique, parce que je savais que ça allait être un tournage un peu, un peu compliqué. Il y a quand même des scènes de combat. Un gars qui s'appelle Alex, qui est euh, 
qui est sur Caen, il m'a appris quelques trucs d'épée. Le rapport avec Johan était excellent, une confiance euh, totale dans sa direction d'acteur. On s'était rencontrés euh, en 2008 quand il, était, euh, il terminait ses études à l'IMC à Cherbourg. Enfin, je trouvais que déjà, pour quelqu'un d'étudiant, c'était euh, déjà très très bien mené comme projet. Quand euh, Johan m'a contacté pour me parler de ce projet, bah, c'est vrai que j'ai dit oui tout de suite parce que j'avais très envie qu'on qu travaille à nouveau ensemble, même si c'est vrai que je ne connaissais pas, je dois l'avouer, grand chose de DBZ. Mais par la suite, j'ai comblé cette lacune et je me suis dépêchée de lire les petits résumés très très vite. Après, il m'a parlé de mon personnage, un personnage féminin fort. Johan m'a donné des références, Sigourney Weaver dans Alien, et puis euh, un rôle que j'adore aussi, euh, Sarah Connor dans Terminator. J'avoue que j'étais déjà euh, très attirée par ces rôles, ce qui fait que quand il m'en a parlé, j'ai enfin, tout de suite été super enthousiaste. Donc, Johan m'avait euh, contacté pour me rencontrer et euh, il m'avait dit, euh, en voyant, il me dit euh, « tu es le docteur Brief ». Pour t'avouer euh, tout, je ne savais pas trop qui était le docteur Brief. Hein. Dark, Dragon Ball Z, j'avais quand même entendu parler. Il y avait beaucoup d'albums de Dragon Ball Z à la maison, mais c'est parce que c'est mon fils qui les lisait. Tu vois. Bon. Voyons que je pouvais correspondre au personnage de Krillin, parce que je connaissais quand même un petit peu le, le phénomène. Physiquement, vous voyez, je correspondais. Comme m'a dit Johan, après coup, il fait « quand on t'a vu arriver, on savait que ça allait de toi ». En son modo, parce que voilà, avec euh, la tête que j'avais, il n'y avait pas grand chose à faire. Et il m'expliquait surtout qu'il fallait que je sois en forme, dit que je sois capable de courir euh, toute la journée. Parce que justement, il y, a, il y a peu de séquences, mais elles sont assez euh, physiques. Énorme <rire> Énorme, celle-là, quoi Tu peux baisser, mec Ah non, du tout, du tout Ça va Quand j'étais petit, je m'entraînais à faire des Kamehameha dans le jardin. Euh, J'ai toujours été fan de Dragon Ball. Je reçois un coup de fil, en fait, d'un mec, euh, Johan. Et euh, qui me dit qu'en fait, euh, il est en galère, euh, dans deux jours ou trois jours, il tourne, et qu'il a personne pour le rôle euh, de Luna, l'indienne. Et que du coup, il m'a trouvé sur Facebook, euh, via une amie commune, Marine Brousseau, qui est la costumière du film. Et, euh, et il me demande, voilà, il, il me présente ça comme un service. Je connaissais deux noms, vaguement. Je savais qu'il y avait... Euh... Non, en fait, je ne savais rien. Et euh, du coup, quand, quand Johan m'a envoyé un message pour me dire qu'il voulait que je fasse le fissage de sel, j'ai fait oui, bien sûr, avec plaisir. Et je suis allé tout de suite sur Wikipédia pour voir que, <rire> de quoi ça parlait et, euh, et qui était sel. La première fois qu'on a cherché le personnage de Goku, on s'est d'abord tourné vers des haltérophiles. Et euh, en fait, on s'est vite rendu compte que c'était too much. Euh, ils étaient gonflés de partout et ça ne correspondait pas du tout euh, au, à l'esthétique euh, du film et puis aussi surtout euh, c'était pas des acteurs quoi donc euh, rien que leurs gestes étaient euh, trop exagérés pas maîtrisés et euh, ça allait pas du tout contrairement à ce que euh, ce qu'a qu pu faire euh, Frédéric Malayud en fait je pense que ce personnage et même le film c'est un peu le résultat de tout ce qu'on a envie de voir et tout ce qu'on pense depuis qu'on est gamin autour de Dragon Ball Z et du cinéma et euh, notamment beaucoup du cinéma américain Johan a pris énormément le temps pour euh, caster euh, les personnages du film et je trouve qu'ils ont été vraiment très bien choisis, je suis assez contente du casting. Moi, je me posais la question en tant que novice sur un tournage, mais est-ce que les tournages se passent tous comme ça Parce que là, c'était pas possible. On n'avait que des problèmes. Les sept jours de tournage, ça a été les sept plaies d'Egypte, quoi. En gros, à chaque, chaque jour, il y avait un truc. Comme le premier jour où euh, c'était dans la sablière de Bayeux et c'était le seul jour de, du tournage où il a fait extrêmement chaud, donc on n'avait euh, pas d'ombre. Pas d'eau, au milieu de rien, au milieu du sable, du vent chaud et ce pauvre petit euh, Tenshinan euh, qui euh, brûlait au soleil. Oui, le soleil aussi, il y a un truc qu'il faut, faut voir, c'est que Tenshinan, euh, donc Samuel, a bronzé en fait euh, durant les plans. Donc c'est... Euh... Heureusement, heureusement qu'il résistait bien euh, ouais. euh, au, au soleil parce qu'il est du sud. Heureusement qu'il est du sud. 
Et, euh, et du, coup, euh, du coup, ça a été très très dur pour lui. J'avais des scènes où j'étais couché en train de mourir. Et on est obligé des fois de regarder, il y avait, avec le vent, j'avais tout le sable dans la bouche, alors il faut quand même rester normal avec le sable qui me vient dans les yeux. Ça a été assez dur pour l'équipe de tournage, notamment pour la technique sur la caméra, justement à cause du sable euh, et qui venait partout. On avait des fois des bourrasques, euh, une mini tempête de sable. Toute l'équipe était hyper fatiguée, c'était le premier jour, ça s'était mal passé. Euh... Mais on arrive quand même à bout de, de la journée, on a, on a ce qu'il faut en boîte. Et je suis la dernière à partir avec euh, le qui était avec son camion. En fait, on s'est retrouvé embourbé dans le sable. Tout le monde était parti. On était tout seul au milieu du désert à, à attendre qu'on vienne nous chercher parce qu'on était coincé dans le sable. Je reçois un coup de téléphone au Tennessee. Bonjour, euh, salut, ça va On est embourbé dans le, dans, la, dans le sable. Il faut venir nous chercher. Et là, il faisait nuit. quoi. Et donc, en gros, je suis retourné et j'ai fait demi-tour. C'est à une heure de route, il faut se situer. C'est vraiment une heure, et demie, une heure de route de camp. Donc j'ai fait demi-tour et tout, là on m'attache un boot pour tirer la bagnole, le camion avec ma bagnole, le boot pète, donc <rire> on en met un autre. Et donc là tu te dis, ok super, on a réussi à, on a réussi à sortir le camion du sable. Là tu te dis ça c'est la première journée, bon la deuxième journée, elle va bien se passer quoi. Et après, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, là, toute, la, toute la première semaine de tournage a été à peu près un calvaire sur à peu près tous les niveaux. Il n'y a rien qui se passait, mais je pense que ça vient du fait qu'on avait pas un sou et qu'on a dû se démerder avec, euh, avec rien, avec des bouts de ficelle, des bouts de scotch pour faire tenir des, des, des trucs qui ne tenaient pas droit et il fallait, euh, fallait se démerder comme on pouvait sans argent. La deuxième journée de tournage, on part faire euh, tous les intérieurs euh, capsule corp. Et donc les sous-sols euh, où le professeur, le docteur Brief et Bulma sont devant l'ordinateur et essayent de faire marcher la machine à Vosgy longtemps. Alors le tournage, on était donc à Caen et on s'est retrouvé donc, dans les sous-sols de la piscine municipale de, de Caen. Et Johan m'avait expliqué, euh, lui ce qui l'intéressait c'était euh, tous les, les, les systèmes de tubulure, tout ça, les, les, vraiment le, le décor de, de tuyaux, de câbles. Et c'est vrai que c'était pour ça, ça fonctionnait très bien. Quoi. On tourne donc dans une piscine euh, en état de marche, c'est-à-dire la machinerie euh, à fond, le, la température euh, super à, fond à fond aussi, super élevée, et une odeur de chlore euh, constante. Donc c'était pas très très... Euh, ce n'était pas très très pratique, très pratique. Euh, disons qu'il y a tout le monde qui devait à peu près remonter, euh, euh, ouais. prendre l'air euh, toutes les 10 minutes, parce que sinon, euh, sinon c'est pas possible. Ouais, c'est on... grave de tourner la tête. Ouais. Donc on tourne dans ce truc, ce bois euh, oppressant de chaleur et d'odeur de chlore. On tourne toutes les scènes et tout, etc. Ça prend du temps, comme d'habitude. Bon, là, c'est un tournage normal. On refait, blablabla, bla, bla, ça prend du temps. Et à un moment donné, vers 16h, 15h, 16h, le... un objet est coincé dans la cam. En plus de ça, c'était une longue focale. Et vu qu'on n'avait pas de recul dans le sous-sol, la longue focale ne servait franchement à rien. Et, euh... et euh... on se retrouve avec cet objectif coincé dans la cam. Et on ne peut pas l'enlever le... en fait. Et donc là j'entends genre oh, il va falloir ouvrir la cam. Et le moment où j'ai entendu il va falloir ouvrir la cam, je suis sorti dehors. Et là j'ai vraiment cru que Yohan il allait se transformer en super saillant aussi. J'ai eu un peu peur. Mais heureusement on a une super équipe. Vu les, la difficulté de, de, du tournage, c'était euh, essentiel. Avoir une équipe qui, qui reste soudée et qui, euh, qui s'entraide, qui, euh, qui se démerde. Qui, euh, quand on a... Quand, quand on n'a pas euh, tel, tel objet, euh, qui, euh, tel matos qui coûte une fortune, et ben on se démerde pour le fabriquer avec trois bouts de ficelle. Et euh, ça, pour ça, ils ont, ils ont été géniaux. Et ça, c'était ce qui avait de plus important sur ce tournage-là. Toutes les personnes qui, ont, qui sont intervenues, tous, tous, jusqu'à la personne, enfin, le, la régie, tous, 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 c'est euh, la passion et l'envie le, de se donner à fond pour... Euh, pour quelque chose à laquelle on croit et, euh, et vraiment bah, ça fait du bien.
On a tourné sur un très très beau spot euh, en Normandie, dans, dans la campagne. Et il y avait ce, cette espèce de, de, de passionné euh, d'Indiens d'Amérique qui avait ramené son tipi. Cette journée, elle était euh, vraiment euh, intéressante parce que, euh, je, bah, en tout cas moi, j'avais jamais été sur un plateau où on avait un tipi d'Indiens. Et euh, en gros, Clémence a trouvé euh, le tipi euh, dans la journée où on a engagé Clémence euh, directement, elle a trouvé le tipi, ce qui est mmh. galère, j'avais galéré à trouver un tipi indien. Mmh. Et euh, quand le mec s'est ramené avec euh, son tipi, ses, ses peaux et tout, etc., honnêtement, c'était vraiment cool. J'avais l'impression d'être dans Toy Story, tu sais, quand Andy joue euh, aux Indiens et tout, etc. Mmh. T'as vraiment l'impression de jouer aux Indiens et d'avoir euh, vraiment le truc et tout. C'était vraiment cool de filmer ça. Et après, quand on a vu Romain et Carole en costume, c'était marrant aussi de se dire, ok, euh, on fait Dragon Ball Z, mais en même temps aussi on fait un film avec des Indiens. Et Marine Brousseau, euh, la costumière du, du film, elle, elle a fait un, un taf ouais, le costume, excellent. Vu, vu le temps qu'on lui a donné et l'argent qu'on lui a donné, le budget. Ouais, C'est-à-dire euh, rien et rien. <rire> elle a vraiment fait un, un boulot de ouf. Quoi. Et en parallèle de ça, je, Romain Lapierre, je le fais venir euh, à Caen pour lui parler de faire un bras, le bras de sel pour le combat, où on voulait que le bras de sel attrape à la fin le visage de Ben. Et euh, je savais qu'il fabri fabriquait des prosthétiques, c'est tout, etc. Et donc je lui dis, est-ce que tu es intéressé, intéressé Alors il est méga fan de DBZ, et il nous fait, ah les gars, je suis trop fan de DBZ. Euh, ouais, euh, pour le bras, super et tout, et je pourrais, euh, il vaut mieux que je me le fabrique moi. Donc je vais le fabriquer sur ma main, et donc euh, je ferai la doublure de sel, il n'y a pas de souci, tout, etc. Donc en plus, il était super content. Et quand je le vois, je lui dis, euh, hey, mais... Euh, T'as des origines indiennes ou pas Il me dit euh, non, pas trop, mais euh, parce que tu corresponds vraiment à ce qu'on cherche. Ça te dirait de jouer dans le film Alors il me dit je suis pas comédien du tout, moi je suis vraiment pas à l'aise dans la caméra. Je suis non mais t'inquiète, tu joues un mec blessé, euh, y a pas de souci, euh, etc. Donc il a accepté. Et en même temps, je lui demande si jamais par hasard il a pas un, bon, une remorque pour moto. Et il est arrivé et euh, il avait ça. Et en gros, Tennessee l'a surnommé l'homme couteau suisse. C'est-à-dire que en une journée, Romain nous a débloqué en. Euh, le bras de sel, la doublure de sel pour la main, euh, l'indien euh, et la remorque pour la moto. Donc euh, ça, ça a été cool et ça c'était juste pour le tournage. Quoi. Et après Romain a été l'animateur principal sur tout le film et tout le combat. Arrive le, le jour 4, alors le jour 4, peut-être le jour le plus galère. Ouais, là c'est euh, bah, la, la, la pauvreté des moyens. Euh... C'est ressenti, ah, c'est vrai vraiment... Tout énormément ressenti. Euh, là, euh, là c'était la journée des fonds verts et c'était... Euh, voilà, on n'avait pas de matos, donc... Euh... En gros, on avait un fond vert que les films du cartel nous avaient prêté avec tout mmh. le matos. En gros, tous les, fi les films du cartel nous ont prêté tout leur matériel, les mmh. travelling, les lumières et tout. Ouais. Et euh, ah bah là, euh, là, on a tout là, utilisé, mais... Ouais, là, on a tout utilisé, <rire> mais euh, grosso modo, le... Le, le fond vert en extérieur de Ben qui, euh, qui vole, qui vole alors là c'était vraiment un truc, euh, <rire> c'était n'importe quoi, il y a tout le monde qui a mis la, la main à la pâte, c'était euh, un fond vert en extérieur tendu le plus possible avec, euh, avec Ben qui était debout sur un tabouret et euh, on devait, euh, alors déjà il devait pas se casser la gueule parce que c'était <rire> dur de lui donner une posture de héros quand euh, toutes les deux secondes il était en équilibre <rire> et qu'il fallait qu'il se concentre pour, pour, pas pour rester gueule, droit. Ouais. Et euh, du coup moi j'ai été allongé en dessous, je devais bouger le truc mais pas trop le, le tabouret sur lequel il était ouais. pour le faire tourner mais... Euh... Enfin bon, c'était euh, n'importe quoi, mais c'était euh, euh... très rigolo à faire. Mais je pense que les gens qui passaient dans le coin et qui voyaient ça, ils dire, <rire> oh là là, putain. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire Ça va être cheap. Ouais. Ouais, ça va être, <rire> cheap, cheap, ça va être... Ouais, Non, ça va être chelou. Mais euh, dès le début, on voulait le tourner. Ça, c'était une volonté de Manu en prépa avant que Manu ne puisse pas faire le, le film en tant que chef-op. Mmh. C'était de faire au moins tout ce, qui, tout ce qui est fond vert où le rendu final devrait être en extérieur, c'était de faire le fond vert en extérieur. Ouais. Pour avoir ça, une... indispensable, ouais, indispensable pour avoir, pour avoir cette avoir lumière naturelle. La lumière naturelle oui. et tout. Sauf que, vu le peu de moyens qu'on avait, un fond vert en extérieur, ça fait qu'il y a du vent, donc le, le, quand on le... le fond vert n'arrêtait pas de partir dans tous les sens et tout, etc. Et euh, ce qui est marrant, ce que disait Vianney, tout le monde met la main à la patte, ce qui est marrant, c'est quand on voit les rushs, il y a Lou, l'assistant caméra, qui des fois prend la, le souffle feuille là, le mm -hmm. truc, et qui c'est lui sur le ah oui, parce que, oui pour faire croire qu'il y avait du vent c'est un, un souffle feuille. Un, le souffle feuille parce qu'en gros le vent va souffler euh, horizontalement mais vu que le train monte bah, il fallait que le vent vienne du haut quoi. Et donc ça c'était une galère. On y a aussi euh, le Florent le cuistot qui euh, qui tenait le truc. Enfin tout le monde tenait le drap. Ah, Florent et Martin. Oui, ouais, euh, là, ouais, en train de tenir, cuistot, ouais. en train de tenir le drap. 
Donc ouais, c'est assez rigolo. Mon moment préféré du tournage, ça a été quand je me transforme en super guerrier. Là. On l'a tourné dans une... avec les pierres et tout le bordel. Et c'est absolument mon moment préféré parce que ce moment du tournage, je pense que c'est vraiment pourquoi je fais du cinéma. C'est vraiment ce moment-là. C'est-à-dire que il y a un travelling avant. Donc t'as Johan qui regarde, t'avais euh, c'était euh, Bertrand qui tient la caméra, t'as euh, l'assistant cam qui, qui fait le point pendant que ça avance, Franz qui pousse le, le, le travelling, t'as euh, Bulma qui est sur mes genoux, euh, qui bronche pas, elle, elle était super au Il y a moi qui dois jouer un truc dramatique en sachant que la caméra avance, t'as le mec qui prend le son, t'avais Clémence avec la machine à, à, à faire du vent, tu vois, qui, qui est assise dans un coin comme ça, qui est prête à, à, à l'allumer l'assistante qui avait un, un morceau de polyester euh, pour couper le vent. Euh, t'avais un autre gars qui était là, qui me tenait l'épée derrière pour pas que ça, voie, ça se voit. Et t'avais tout ça sur, sur deux mètres carrés. Et en fait, à l'image, tu vois juste le gars, t'as l'impression qu'il est vraiment tout seul, perdu, les larmes aux yeux, machin. Et euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment génial. Quoi. Le gars avec son tractopelle nous fabrique son décor. Alors il a bougé des, des, des trucs, il faisait des tonnes. Enfin, euh, c'était vraiment cool. Il nous a fait un décor super sympa. Et euh, là on commence à tourner et on se rend compte qu'en fait le décor où on est, c'est un peu la seule scène où il y, euh, y a de la voix qui sort pour Ben quand il pleure. Il euh, y a un train qui passe à côté toutes les 10 minutes. On n'avait pas vu ça au repérage parce qu'on était tellement dans le rush au repérage qu'on est passé, on a vu que ça correspondait, le mec a dit oui et euh, en gros c'est le seul gars qui a dit oui pour nous accueillir. Donc il y a un train qui passe à côté et on était derrière Festiland, c'est un parc d'attractions à Caen. Donc en gros, tu entendais les gens sur les parcs d'attractions qui disaient « Ouais, c'est la fête et tout !» Et euh, le train qui passait tout le temps à côté. Pour la transformation du, du super guerrier, il devait charger son énergie, hop, insère sur les cailloux, les cailloux vibrent et s'envolent. Et euh, là, bon, il était hors de question de le faire en 3D. Et donc, euh, donc on a essayé, donc on a, on a mis <rire> je sais pas combien de temps d'essayer de le faire en vrai. C'était rigolo donc là, c'était euh, l'insert de... Enfin, l'insert de la roche et on avait mis autour de, de plein de petits cailloux des petits fils de, de pêche, de pêche de qui ne se voient pas et je m'étais dit bon j'ai passé les, les fils en post-production et on a essayé donc il y avait, il y avait, il y avait six personnes qui étaient autour <rire> d'un tout petit bout de rocher comme ça et essayer de, de contrôler les fils pour les lever. Tout le monde était là à essayer de faire voler les cailloux et en fait le truc c'est que le caillou commençait à bouger mais il s'envole d'un coup en fait. Non non, il, ouais, il s'envole et, euh... et puis surtout quand, le, quand ça vibre, le caillou est posé, ça va, il vibre, mais dès qu'il ne touche plus le sol, ouais. il arrive et, pfft, et il commence à se balancer <rire> comme ça pour essayer de monter. Donc ça faisait super <rire> bon, ça marchait pas du tout. Jour, euh, le septième jour, euh, on savait que là il y avait euh, des, euh, des parties très techniques à, à réaliser. Il y avait le, la fameuse cable cam, cable -cam qui, cam, devait, ouais. euh, qui devait suivre. C'était ça, c'était un plan qu'on avait en tête depuis, ouais. depuis le tout, tout début. début de, de, le dernier plan, ouais. on s'est dit un plan stylisé, ce serait celui-là. Voilà, ça serait euh, celui qui est euh, un plan qui devait suivre Krillin et on devait voir Krillin euh, euh, disparaître et partir au loin dans la forêt. Et euh, oh, ce plan devait être magnifique. Tout était installé, tout était prêt et on a perdu deux heures malgré tout à cause de la, de la pluie. Euh, rester sous la tente euh, au café, à, à rigoler entre nous et tout, mais donc ces deux heures-là, on n'a pas pu les rattraper. Et il manque euh, ce plan technique qui aurait pu être très très beau visuellement. Ça a été une, une journée où on devait tourner un maximum de choses, essayer de rentrer un maximum de choses parce que euh, je ne savais pas vraiment comment j'allais faire les disparitions, euh, où est-ce qu'il allait passer, comment, euh, comment tout allait se, se faire. Donc du coup, euh, bah, on faisait des passes à vide, des passes euh, où, euh, où il courait, des passes où il courait pas, des, ouais, ouais. des passes où il était tout fixe. On a essayé, on a, je crois qu'on a mélangé toutes les techniques possibles. Donc, voilà. À là, un moment donné, on a filé la caméra directement à Christophe qui courait lui ouais, avec voilà. la caméra, ça filmait. Ça. Après, on l'a fait en longue focale où il court sur place. Ouais. Et la caméra bouge, ça, ça, ça marche bien, <rire> ça s'est monté, ça marche. marche. Et il y, y a aussi euh, un plan qui était euh, assez rigolo à faire, c'était... Euh, alors moi j'étais avec Franz et, euh, et du coup, 
on était en train de préparer le plan où il se prend euh, l'impact dans l'épaule et qui tombe. Et en fait, euh, on, avait vu, euh, on avait vu ensemble l'endroit où il fallait ouais. que l'impact, où il fallait qu'il ouais, se relève. Les petits arbres et tout. Et, euh, et voilà, les, ouais. les petits arbres. Et justement, euh, on s'est dit qu'il fallait mettre des arbres. Donc du coup, avec Franz, pendant que toi, tu préparais un autre plan, tu tournais d'autres trucs. Moi, j'étais avec Franz et on, on plantait des arbres euh, dans le... Forme. De quoi Je savais pas que c'était des. Ah oui, oui, ça justement, <rire> Johan se ramène après et il fait Mais il n'y avait pas d'arbre ici C'est quoi, quoi ce délire Je fais Bah oui, regarde, là, là en fait. Ah, je, me suis, touche, je me suis appuyé sur un arbre. Ouais, ouais, oh, quand pas. on touchait l'arbre, l'arbre est tombé, donc euh, voilà. Et en fait, on avait. Parce que c'était vachement intéressant d'avoir ce petit travelling euh, sur, le, sur devant, le côté tout, avec ouais. des arbres en flou qui passent. Toute l'équipe, vraiment, que, fin, que du bonheur, quoi. Voilà, j'ai pas senti euh, l'effort de courir et, et Dieu sait que je m'imaginais donc encore plus courir voilà tel qu'il me l'avait dit c'est ce qui était génial avec Christophe c'est que Christophe c'est un, un mec qui est plein de vie qui ouais. est toujours motivé il est euh, ça, alors lui cool. euh, parce qu'au bout d'un moment ouais, parce que là au septième <rire> jour de tournage nous on avait des tronches d'enterrement on avait on était bon en crevé, quoi et lui il arrivait il mettait du peps ouais, il, il mettait de la vie et, euh, et euh, c'est pas grave si c'était euh, s'il était tombé et qu'il y avait une <rire> feuille qui bougeait pas comme, comme il fallait c'est pas grave je la refais et tout ouais. il était hyper chaud et ça c'était vraiment cool et alors la scène des chevaux moi dans ma tête je voulais vraiment quelque chose à la Malik je voulais vraiment quelque chose d'onirique, c'était le moment magique du film où voilà, on, on plantait le décor avec la ville détruite et tout, etc. Mais vraiment, avec cette scène, on plantait le cœur émotionnel de, de l'histoire en fait. Et vraiment, euh, je voulais vraiment que le spectateur se dise « Ah ok, c'est pas un Dragon Ball Z quelconque que je vais voir, c'est un Dragon Ball Z centré sur les émotions des personnages que je vais voir. » Quand on était passé devant le décor en voiture pour aller à un autre décor, il y avait des champs de blé euh, haut comme ça, enfin plus grand que moi en fait là. Euh, on avait des champs de blé vraiment super top, euh, vraiment un ton euh, doré, golden, super beau et tout. Euh, C'était cool. Il y avait une petite pente et je voulais que Trunks soit en haut, euh, genre vraiment héroïque. On regarde à l'horizon et on a un plan grue qui remonte le long des, euh, le long des, euh, des blés qu'on écarte les blés, qu'on arrive sur Trunk et qu'on découvre Trunk intact. Et en gros, l'idée, c'était pour faire comprendre aux spectateurs que euh, le premier plan du film, c'est soit un flashback, soit un flash forward, mais en tout cas, c'est pas la même timeline que ce moment-là où on voit Trunk euh, héroïque. Donc je voulais vraiment un plan en contre-plongée avec la grue qui est le sublime, qui monte vers lui, tout, etc. Et après, Bulma arrive et tout, etc. Il a dit au revoir. Et donc on arrive, et là, les blés étaient rasés comme ça rasé de partout, il n'y avait plus rien. C'était, on voyait jusqu'à l'horizon, il y avait des éoliennes à l'horizon. Alors moi j'adore les éoliennes, c'était cool <rire> qu'on voit les éoliennes, mais je voulais qu'elles tournent et là elles ne tournaient pas. Donc les éoliennes ne tournaient pas et, euh, et il n'y avait plus de blé. Et donc là on fait ok, donc le plan grue ne sert à rien parce qu'honnêtement c'était genre un chant tendu, c'est pas du tout la même chose. Le son par terre, au lieu d'avoir du, du vent avec le son des machins, c'était du on aurait dit des graviers. Ok super. Bon, eh ben, à force, là j'en avais tellement marre de tout ce qui s'était passé comme galère sur le film, je me suis dit, bon, on va improviser avec ce qu'on a, on va faire caméra à épaule et on va trouver euh, un endroit un peu plus graphique. Et juste à côté, il y avait ce champ avec des chevaux que je n'avais jamais vu parce qu'il y avait les champs des blés, avec les blés avant, les grands blés. Et ça, je me suis dit, waouh, putain, c'est vraiment beau, quoi. Et c'est bête, mais Dragon Ball, à la toute base, c'est quand même l'histoire d'un mec singe qui vit dans la, dans la forêt et qui est amené dans la ville. Et en gros, ce rapport-là de la nature face à la, à la société et à la ville, il, y est vraiment, il est vraiment présent en Dragon Ball. Et on s'était dit avec Vianney dès le début que ce serait très intéressant de faire un truc onirique où les animaux ont leur place dans ce truc et la nature a, la, a sa place dans cette histoire, et etc. Il ne faut pas non plus négliger la, la nature dans Dragon Ball. Et donc là, on a commencé à filmer les chevaux qui, qui bougent et tout. C'était vraiment super bien. En plus, ils n'étaient pas fixes, donc c'était chouette. Ben s'est appuyé quasiment naturellement là-dessus. où Je lui ai dit, je ne sais même plus comment c'est passé. Il s'appuie sur la barrière. Et en gros, on s'est dit, ok, on va commencer comme ça. C'est-à-dire que le premier plan de Ben et tout, ça va être un plan serré sur lui qui se... On commence, il est là, il est intact, il n'est il est pas blessé et tout, etc. Et après, au spectateur de comprendre comment se déroule l'histoire. Et je suis vraiment content de cette scène et c'est une de mes scènes préférées du film quasiment. Parce que elle représente un peu, c'est bête, mais elle représente un peu en fait le film dans le sens où tu prévois des trucs euh, avec de la technique, avec euh, un gros mouvement de caméra, avec une grue, tout, etc. Tu arrives, ton mouvement de grue ne sert à rien si le décor a changé. 
et donc tu improvises et euh, au final tu fais quelque chose de mieux parce que je pense que ce qu'on a fait là c'est vraiment mieux que ce qui était prévu à la base. On n'a pas de dialogue pour, euh, pour euh, construire nos personnages. Donc il fallait que ça passe physiquement et puis dans le regard. Moi je trouve que souvent les mots ça ne sert pas à grand chose. Bon là c'est pas le cas, on est en train d'échanger de, 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 des, des, des idées, des commentaires. Mais euh, je trouve que tu peux tellement exprimer de choses, tu vois, sans rien dire. Et j'aime beaucoup le cinéma justement où il y a juste un travail sur... Euh, sur l'image, ça se trouve ça fantastique. C'est ça qui est génial aussi dans, dans, dans l'adaptation que les gars ont fait de, dans ce film, c'est qu'il y a malgré tout des références euh, au manga originel qu'on n'a jamais vu comme ça. C'est-à-dire que le Dr. Brief, par exemple, il y a des mecs qui essayent de, re, de refaire l'armure vraiment de Vegeta, tout ça pour leur film, mais tu prends pas une seconde au personnage. Et là, par exemple, ce mec, ce rôle du Dr. Brief, à un moment donné, T'as vraiment l'impression que c'est le type du manga, quoi. Et, et, et c'est assez extraordinaire. Donc, donc non. ok, Trunk a pas les cheveux violets. Euh, Bulma ressemble pas tout à fait à Bulma. Ça se passe en Normandie et tout. Bon, il y a des choses comme ça qui ils prennent énormément de liberté et c'est cool. Mais en même temps, ils montrent que c'est pas des cons. Et que s'ils veulent, ils peuvent et super bien coller au manga. À un moment donné, on voulait faire un clin d'œil donc au dessin animé. Mmh. C'était euh, Trunk se retrouve devant euh, un, mi un miroir. Il a la gueule pétée après le combat, il se passe de l'eau sur la gueule et en gros il allume une lumière. Et euh, la lumière déconne et la lumière euh, lui éclaire les cheveux en violet. Et euh, c'était un moyen de dire aux gens qui euh, nous disaient vous avez oublié les cheveux violets. Non, non, on les a pas du tout oubliés, on a fait un choix artistique, on a changé le truc, mmh. mais on est conscient que normalement les cheveux sont violets. Donc euh, on avait fait ce petit clin d'œil et tout ça où en gros euh, Trunk tape dans, la, dans le mur et le... La, la lumière violette la lumière, se, remet blanche, ouais, se remet blanche et il a les cheveux euh, normaux. Et ben bah, ça n'a pas du tout marché, cette scène est nulle. Et euh, <rire> donc on l'a coupé au montage. Et, on a tourné ça très vite, mais on l'a coupé après le montage. Et... et on arrive à la scène de fin. Et donc en gros, la dernière scène qu'on a tournée du premier tournage, c'est la dernière scène du film. L'anecdote, très vite sur le poisson, euh, le poisson ça a été le comédien le plus cher du tournage parce que tous les comédiens qui ont bossé pour nous l'ont fait gracieusement et euh, le poisson a coûté une fortune pour ce que c'est et euh, parce que garder ce poisson congelé pendant une semaine parce qu'on ne pouvait pas l'acheter pendant le tournage et tout, etc., ça a été une tannée et c'est Clémence qui s'en est occupée et elle a fait ça super bien et, euh, et toutes les tables et tout, il a bouffé tout, etc. et le budget de cette scène a été une des scènes les plus chères à faire au final de dépenses euh, parce que bah, toute la bouffe et tout ça, ça a coûté un petit, un petit bonbon, c'était marrant quoi. Sur le premier tournage, on a eu euh, pas mal de problèmes avec euh, tous les fonds verts du film. Il euh, n'y en avait à peu près aucun qui fonctionnait. Euh, on a dû en récupérer un ou deux de, de, de plans fonds verts du, du premier tournage. Du coup, on a décidé de tout retourner. Sur le, la deuxième session de tournage, il a fallu euh, redoubler d'ingéniosité, on va dire, pour, euh, pour pouvoir euh, refaire toutes ces scènes fonds verts. Et euh, finalement, euh, pour toute la salle blanche, on a décidé de carrément pas la faire sur fond vert, mais de la faire sur fond blanc. Johan m'a dit qu'il faut que ça soit une salle blanche. On a fait une salle blanche. Euh, on s'est débrouillé avec les moyens du bord, comme on fait toujours. Et euh, mine de rien, bah, on, arrive à faire, on arrive à faire ce qui nous plaît dans un, dans un minimum de temps. Dans le sud de Paris, on s'est enfermé dans ce studio de e-prod avec Manu le chef-op, 
France euh, à la caméra et euh, au Steadicam à la machinerie, Vianney, euh, Anthony Faux pour les cascades et pour euh, entraîner Ben et Benjamin et moi. On s'est dégoté plein plein de, de grands draps blancs et, euh, et qu'on a mis tout autour de, de, de la pièce et on a projeté les, les lumières sur les draps blancs pour pouvoir avoir cette lumière très diffuse dont on avait besoin dans, dans la salle blanche et du coup ça nous permettait de, de faire cette lumière diffuse sans moyen. En éclairant juste ce qu'il faut pour pas être surex et euh, du coup euh, perdre, euh, perdre en définition et ce genre de choses là. Et donc j'ai passé un coup de fil à mes vieux potes Pascal Rosé et Eric Le Sage. C'est un chef électro, un chef machinot avec qui j'ai beaucoup travaillé. On a un peu fouillé dans, tout ses, euh, dans toute sa bijoute, il nous a dit euh, allez-y les gamins, euh, servez-vous. Et pareil, bah, bah, galère sur galère, on a eu les deux caméras qui ont planté en même temps. On n'a euh, pas tourné pendant 12 heures, le temps de trouver une solution. Et après on a tourné 16 heures d'affilée je crois. Euh, où en gros Benjamin euh, devait faire toute la salle blanche. Il y avait un découpage énorme dans la salle blanche, elle était vraiment longue cette scène de salle blanche. Il y avait plein de plans en tous les sens, c'était surdécoupé euh, parce qu'il fallait montrer le temps qui passe. Donc il y, avait, il y a beaucoup beaucoup d'enchaînements qui ont été coupés au montage en fait. Et après on a tourné le combat où en gros euh, la chorégraphie avait été faite par euh, Anthony, il avait montré à, à Ben et à la fin il y, a, il y a des rushs où Ben est complètement à la ramasse, il comprend plus rien mais en même temps c'est logique, le pauvre il était trop fatigué. Et on, nous on lui demandait vas-y tape à droite, tape à gauche, tape tout droit, il y a celle qui est là et tout. C'était ça qui était absolument euh, crevant, c'est que du coup ouais, j'ai fait que me battre dans le vide. Parce que déjà, déjà te battre comme ça en, en t'entraînant, c'est très bizarre, mais en plus on s'était dit que je me battais contre moi-même. C'est-à-dire que Trunk se battait contre lui-même. Donc si tu donnais un coup, dans l'autre chorégraphie, hop, tu bloquais le coup. Tu vois Et là, ça commence à devenir dingue. On avait préparé plein de chorégraphies martiales où il s'entraîne, il fait un combat contre soi-même. <rire> Et où il essaye de puiser son énergie à droite, à gauche, avec la notion de, de la salle du temps, c'est qu'il n'y a pas de gravité. C'est-à-dire que chaque coup, chaque coup, euh, un coup de poing, c'est comme si on... le coup de poing était retenu énormément et du coup, c'est pour ça qu'il qu devient super fort. Et en fait, Yohan, Yohan voulait avoir des expressions pour servir de référence pour ensuite faire les animations du visage de sel. Donc j'ai fait les, toutes les grimaces, euh, toute la sale gueule de sel. Voilà. Mais bosser, bosser avec Yohan, c'est... C'est toujours, même, même pour, même pour celui-là où c est, c est, finalement c'est juste le visage de scène, il arrive toujours à ce que ce soit toujours très éprouvant comme, comme journée. Et même, même sur une seule journée là, pour, le, pour le visage de scène, c'était. Euh, il, il aime bien pousser les, les émotions jusqu'au bout, quoi, quand même. Juste pour qu'il ait le choix après, je pense, sur, le, sur, les, sur les images, mais généralement c'est toujours très claquant. Tennessee a réussi à nous dégoter un sous-marin nucléaire pour faire euh, les. Euh... La capsule corp, en gros, il nous manquait tous les plans qui nous manquaient de capsule corp, la machine à voyager dans le temps, le vaisseau de Bulma, euh, Bulma qui part dans le couloir et tout, etc. Et qui déambule, Bulma qui bricole, l'extérieur où Bulma regarde le ciel et tout, etc. Tous ces trucs-là, euh, on a réussi à avoir un décor exceptionnel avec un sous-marin nucléaire hors d'état de marche. Les propriétaires de ce sous-marin émettaient beaucoup de soupçons sur ce qu'on allait pouvoir tourner dedans. Ils m'ont fait, euh, j'ai dû leur envoyer le scénario, le storyboard, ils m'ont posé plein de questions sur le contenu de, du film euh, et c'était principalement par rapport à la violence, ils voulaient absolument pas qu'on tourne des choses violentes euh, dedans, ce qui peut se comprendre. Et là, la, la post-prod avance et du coup, euh, on commence à se dire qu'il nous manque quelque chose de fondamental euh, dans le film, c'est des plans aériens. Et du coup, j'ai un ami, Gaëtan Franck, qui est designer et qui, euh, qui s'occupait en parallèle de tout ça, du, du design du vaisseau. Et il m'avait dit plusieurs fois que euh, son père avait un, un brevet de, 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 de pilote d'hélico. De, et euh, je lui ai dit, euh, je me suis dit, enfin, euh, on s'est regardé avec Yann, on s'est dit, mais si on lui demandait euh, si, euh, par hasard, la prochaine fois qu'il euh, qu montait dans un hélico, on pouvait lui caler juste une petite GoPro ou quelque chose comme ça sur son hélico. Et, euh, et il nous a euh, donc euh, gracieusement invité en disant euh, eh ben, écoutez les gars, vous venez la prochaine fois, euh, euh, vous venez avec tout votre matériel et je vous fais faire euh, des, des plans euh, comme vous voulez, tout ça, des, un petit tour d'hélico. 
Ouais, du coup, on s'est dit, mais alors là, banco. Euh, on a appelé France, on a dit, t'es chaud pour aller faire de l'hélico. Euh, <rire> voilà, donc on a une caméra. Et là, on est parti dans le sud, du côté de, du côté de Montpellier. Mm. Et, euh, et on est allé faire donc, ces, fameux, ces fameux plans en hélico avec Philippe Franck, du, qui est notre, du coup... Pilote d'hélicoptère. Ouais, voilà, c'était cool d'avoir dans le générique un <rire> pilote d'hélicoptère, Philippe Franck. On était en post-prod et on n'avait toujours pas trouvé notre Vegeta. C'est-à-dire que euh, on avait beau chercher, euh, on n'avait pas de Vegeta quoi. Le comédien euh, était euh, galère à trouver. Et euh, j'en parle à Anthony euh, et, euh, et John quand on était en post-prod et ils nous disent ah mais attends mais David direct quoi. Et là je fais c'est qui David et ils montrent une photo de David Doucan. Et ils viennent et on voit ça on fait ok ouais c'est lui <rire> direct quoi c'est lui. Et euh, on voit d'autres photos, et en plus de ça, le comble du truc, c'est que euh, il ressemble à Benjamin, Hubert. Donc là, on fait, ok, bah ouais, super, quoi, ça, il y a une cohérence en plus, c'est vraiment cool. Et euh, on rencontre David, qui est euh, peut-être le mec le plus gentil sur Terre. Ils m'ont dit, on part en Normandie, <rire> tourner dans un pré. Euh... J'ai fait, ok, d'accord, on est parti très tôt le matin, ils sont venus me récupérer en voiture. Encore une fois, c'était 8000 euros de budget, ce qui est absolument dérisoire. Donc, il y avait un côté système D, quoi. Allez, on prend la caméra, on va tourner. Mais euh, voilà, moi, ils m'ont dit, voilà, tu marches dans un champ, tu quittes, euh, tu, voilà, ils m'ont expliqué quel était le personnage et tout. J'ai fait, ouais, moi, j'ai joué le mec, en fait, je marche dans un champ. Là, on a un gros problème, c'est l'armure de Vegeta, quoi. Euh, il faut faire une armure très vite de Vegeta. Là, donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on est vraiment en galère On appelle Romain Lapierre. Et donc, euh, on appelle Romain. Romain, est-ce que tu arriverais à faire l'armure de Vegeta Et donc là, Romain, j'imagine qu'il devait avoir un smile comme ça parce que à chaque fois, euh, Romain a bossé sur le film et ne savait rien du film. C'est un des gars qui a bossé sur le film en essayant de ne pas se faire spoiler un max sur le film. Et euh, donc, bon, on lui a dit, bon, désolé, spoiler, mais bon, il y a Vegeta dans le film. Euh, il faut que tu nous fasses une armure. Donc là, le truc, c'est que Romain, en un temps record, nous a fait à distance, sans voir le comédien, une armure qui devait aller sur le comédien. Vianney l'a design très très vite avant. Euh, il a fait un truc vraiment super stylé et tout, etc. C'est euh, wow, vraiment stylé. Et là, on arrive euh, le jour du tournage. Et euh, l'armure ne va pas sur, euh, sur euh, David, ce qui est logique vu que Romain n'a jamais vu David en vrai, n'a jamais pu faire de, de moule en plâtre sur lui, qu'on a fait ça à distance, ce qui est logique en fait, c'est très compliqué. Et donc on décide de, ok, euh, l'armure, ce sera, sera juste un clin d'œil, les gens vont vraiment comprendre avec l'armure et les gants. C'est un, vraiment un beau moment en fait. C'est l'histoire d'un père qui, euh, qui doit abandonner sa famille pour aller à la guerre. Il sait qu'il ne va pas réussir à faire la différence, mais il a confiance en son fils et il sait que son fils un jour fera la différence. Et parce que son fils est quelqu'un de différent et euh, apportera l'espoir, ou en tout cas pourra demander de l'aide à celui qui symbolise l'espoir, en tout cas, et c'est sans beaucoup. Donc voilà, c'est bête, mais cette petite scène qui a pris une après-midi à tourner, représente vraiment euh, le cœur émotionnel du film. Et en fait, c'est honnêtement très dur de raconter euh, la post-production dans un ordre, genre que le montage ou que la poste ou que les FX ou que le modeling ou que le texturing c'est quasiment impossible parce qu'en fait tout s'est fait euh, en même temps et euh, avec des retours en arrière et tout ça et à un moment donné il y a Erwan qui est un ami que j'ai rencontré à l'école de cinéma qui était mon prof d'actorat à l'époque et euh, qui nous a dit euh, les gars est-ce que vous avez besoin d'un coup de main est-ce que je voulais que je sois votre euh, post-production manager et là je lui dis euh, oui vraiment on a vraiment besoin d'aide parce que euh, euh, il nous faut quelqu'un qui, euh, qui gère euh, la post-prod. Et l'arrivée d'Erwan nous a bien aidé à euh, bien structurer la post-prod pour réussir à sortir le film dans les temps. Quoi. Je me suis retrouvé sur le projet parce que je travaillais sur la série Chef pour France 2 réalisée par Indo Malherbe. Et durant les premiers jours de tournage, en fait, je parlais avec le making-of, Lucas, 
Et je lui dis, on a sympathisé, je lui dis que j'étais cascadeur, etc. Et quelques jours après, il m'appelle, il me fait « Ouais, Anthony, j'ai des potes qui font un fan film sur Dragon Ball Z, ils ont déjà commencé à tourner, etc. Ils ont besoin d'un chorégraphe et d'un cascadeur, est-ce que ça t'intéresse et tout ?» Et moi, étant fan de Dragon Ball Z, j'ai dit oui direct On a rencontré Anthony Faux et Anthony Faux a débarqué sur le film, on lui a parlé de, de ce qu'on voulait faire. Dès qu'on lui a parlé de ça, il avait euh, la banane, euh, il était ouf et tout. Et Anthony, c'est un mec qui, qui a un, un rire ou un, une bonne humeur vraiment communicative. Et en gros, euh, direct, il a eu des bonnes idées, il a, eu des, euh, il a proposé des trucs et tout, etc. Tout en comprenant la logique qu'on voulait, c'est-à-dire un combat bien lourd et, euh, et tout ça. Et, euh, et direct, on s'est dit ok, super. Euh, il faut designer un combat avec toi, on va vous filmer et euh, on va demander à des, à des animateurs de reproduire les mouvements pour, pour le combat. Et euh, Anthony nous dit bah, « j'ai une salle pour répéter à ce moment-là et on peut aller chez Christophe Diaz de iProd. E » J'avais un studio de tournage à Palaiso euh, avec des tatamis où on peut s'entraîner facilement. Et donc il m'a demandé s'il pouvait répéter avec des amis à lui. J'ai dit « il n'y a aucun souci, vous venez comme vous voulez. » Le tournage des chorégraphies de combat s'est fait en deux parties et se passait d'un an. La première partie, c'était beaucoup plus simple que ce qui, était pré... ce qui est maintenant. C'est-à-dire que Trinck arrive, s'est entraîné, il arrive, il affronte Cell, il lui la scène de coups, mais Cell est tellement surpuissant qu'il lui donne une tarte et hop, le combat était terminé. Le, le combat devait durer peut-être une minute à la base et devait être fait en full animation à, à la main, c'est-à-dire uniquement fait par des animateurs. Et, et là, un travail, ça représentait un travail colossal qui était... On avait filmé des références avec les cascadeurs euh, Anthony Faux et Jonathan Henry. Et, euh, et les animateurs devaient refaire à la main toutes, euh, toutes les animations. Et là, c'est euh, faramineux. Pour le style de combat, Johan et Vianney voulaient quelque chose de très brutal. Quelque chose euh, qui se fait euh, actuellement au cinéma français. Tout en gardant l'esprit de la Grande Bosse, c'est-à-dire très martial avec des coups de pied, coups de poing, des coups de pied sautés, le fait qu'ils volent, du coup ça fait d'autres interactions et tout. À ce moment-là, on s'est dit qu'il nous fallait de la motion capture. Il nous fallait euh, ce, ce réalisme dans le mouvement, cette précision. Et donc là, on a réussi à avoir un rendez-vous avec Solid Anime et on rencontre Jean-François Zlapka et euh, on lui présente les six premières minutes du film, les six premières minutes qu'on avait présentées à Los Angeles. Et euh, en gros, ce qui est vraiment cool, c'est que en voyant les, six, les images du film et les 6 minutes du film, il nous a dit wow, « Waouh, vous m'avez fait retomber en enfance quoi !» J'ai pas vu Dragon Ball Z depuis des années, mais je me suis rappelé, oui, lui c'est Tenchinan, lui c'est Krillin, wow, « Waouh, ouais, d'accord, ok, super !»« Ah bah ouais, c'est génial, on va vous aider, il n'y a pas de souci quoi !» D'un coup, on rentrait vraiment dans la cour des grands, où on allait avoir un combat, on allait avoir le combat qu'on veut faire, c'est-à-dire un vrai truc un peu épique, un peu costaud, où on peut mettre la caméra un peu partout où on veut. Et surtout avoir un rendu réaliste des mouvements, parce qu'en animation, pour avoir des rendus vraiment réalistes, il faut passer du temps, et du temps c'est de l'argent, et on n'avait aucun des deux. C'est Yoann qui m'appelle, ouais en fait, on a, revu, on a revu notre décision, on veut faire un combat beaucoup plus conséquent, et pour cela on va le faire en motion capture, est-ce que tu es dispo pour tourner et moi, carrément, motion capture, c'était mon rêve d'en faire parce que j'ai grandi avec les jeux vidéo, avec les films d'animation, etc. Et du coup, euh, j'étais partant et, et euh, pour moi, c'était une bonne idée parce que ça allait rendre le combat beaucoup plus riche. C'est-à-dire une vraie interaction entre Trunk et Cell. Avec euh, Anthony et John, on a été répété euh, à Galaxy Stadium. C'est une salle de sport à Tremblay en France qui nous a prêté son dojo. Et on a pu genre, retravailler le combat et avec Vianney, on a rajouté un tas de choses aussi qu'on qu'on a développé entre temps et tout, dont le fameux gros plan séquence au milieu du combat et plein de choses. Et on a commencé à structurer tout ce combat-là. À partir du moment où on a eu la, la motion capture, là le combat a fait un, un pas en avant. Euh, on est passé d'un combat d'une minute à un combat de cinq minutes. Ce qui est intéressant en termes de performance, c'est qu'on doit faire des chorégraphies assez longues et euh, qu'elle soit le plus parfaite possible parce que c'est pas comme au cinéma où on a plusieurs axes, ok, on peut piocher de cet axe, ensuite on prend un autre morceau de chorégraphie. Là, il fallait faire la chorégraphie en entier, à chaque fois c'était une vingtaine de mouvements. Donc c'était Anthony et John qui allaient porter les costumes, portent des costumes et en gros la motion capture, ce que ça fait, c'est qu'ils ont des euh, récepteurs de lumière et en gros, il y a 23 caméras autour d'eux dans le studio 
et les caméras euh, arrivent à replacer les personnages dans l'environnement 3D, dans l'espace 3D, pour les faire, euh, pour reproduire leurs mouvements parfaitement dans l'ordinateur. Et euh, là, je demande à Jeff, il y aurait moyen de mettre des capteurs sur, euh, là, sur ma caméra, comme ça je pourrais euh, cadrer moi-même les cascadeurs. Et là, Jeff, il, en, très rapidement, me fait « Ouais, ouais, bah, ça, il n'y a pas de souci, on met des capteurs sur la caméra et tout. » Et en gros, là où je me suis dit « Ce qui va vraiment être terrible, c'est que euh, on pourra avoir le style de, de combat que j'aime bien, c'est-à-dire guérilla, caméra à l'épaule, vraiment euh, avec les comédiens, euh, en 3D. C'est-à-dire qu'on pourra reproduire le mouvement de caméra vraiment dans le logiciel. Et ça sera un mouvement de caméra réaliste, avec des vrais mouvements, de, le vrai souffle du, euh, du cadreur. C'était moi en, en l'occurrence. À partir de cette motion capture, il fallait que Romain, le lead animateur, s'occupe de... De, de tout cleaner, c'est-à-dire les cascadeurs se battaient sur un sol, un vrai sol, et il fallait donner l'illusion qu'ils sont en l'air et qu'ils se battent dans les airs, donc euh, qu'ils ne soient pas exactement au même niveau, que les, que les pieds varient de hauteur et qu'ils et qu bougent de façon plus, plus fluide. Oh, Romain a fait ça pendant des mois, tout seul, toutes les animations du combat, et a réanimé tout ça. Plus à chaque fois, <rire> à chaque fois on l'appelait, genre, ah oui, au fait, il faut animer. Euh, la rencontre de Sally Trunk. Ah oui, en fait, il faut aussi, faudrait aussi faire euh, le plan de, de Trunk qui vole le long de la tour. Il faudrait faire ça, ça, ça. Et donc, en gros, Romain était vraiment notre animateur principal sur tout le film. Et il a fait euh, 95% des animations. Il y a quelques animations qui ont été faites par euh, d'autres personnes qui nous ont aidés. Le plan séquence a été une des parties les plus fun à faire, mais aussi une des parties les plus compliquées. Surtout pour le début du plan séquence, je me suis vraiment éclaté à le faire parce que, alors c'est contradictoire, mais c'est le moment le plus DBZ, c'est-à-dire que c'est le moment où, euh, où les personnages bougent à une vitesse supersonique et qu'on n'arrive même plus à les suivre. Mais c'est aussi le moment où le combat et la musique se calment tous. Parce que, en fait, c'était crescendo jusqu'à maintenant, et là, le combat s'enlise, et en fait, la caméra ne cherche même plus à les suivre individuellement, mais suit plus une zone de combat dans laquelle ils sont en train de se battre. Donc, en fait, on suit ce champ d'impact, de destruction euh, qui, euh, qui, qui démolit tout euh, sur leur passage. Vu que c'est un projet bénévole et, euh, et que c'était euh, dur de trouver de, des gens qui, euh, qui veulent travailler avec nous, donc il fallait trouver des, euh, des, des fans de Dragon Ball Z avant tout, des gens qui sont passionnés par cet univers et qui, euh, qui étaient passionnés par le projet. Mais, euh, mais euh, bon, j'ai dû, euh, dû faire euh, à peu près 80% de, des effets spéciaux sur le film. Et, euh, et après... Euh, tout ce qui reste, j'ai reçu des coups de main de, de plein de gens à droite à gauche qui sont venus au fur et à mesure du projet, qui bossaient euh, un mois, deux mois, trois mois, euh, euh, de temps en temps qui donnaient des coups de main et qui, euh, bah, qui m'ont vachement aidé parce que sinon je ne sais pas du tout euh, quand le film serait sorti. Pour le troisième œil de Tenchinan, là c'était quelque chose qui faisait vraiment flipper parce que... Euh... Croire à un troisième œil sur le front de quelqu'un, euh, c'était pas évident. Je voulais absolument pas partir sur euh, de la 3D, un œil entièrement fait en 3D. On allait, ça allait manquer de réalisme. Alors du coup, ce qu'on a fait avec Yo, c'est qu'on a filmé euh, mon œil. On a fait des gros plans en fait de, de ma rétine et, euh, que j'ai récupéré et que j'ai euh, que j'ai mis sur le, sur le troisième œil, sur la prothèse qu'Alix avait faite sur, euh, sur Tenchinan. Et euh, j'ai essayé de le coller euh, en traquant en fait, voilà, les, le troisième œil et en essayant de faire bouger son troisième œil à la même vitesse et exactement en même temps que les deux autres yeux de Tenchinan pour, euh, pour qu'ils suivent vraiment le, le mouvement. Alors après, je voulais pas que son troisième œil aussi soit le même que ces deux autres parce que s'il a un troisième œil c'est qu'il ce troisième œil sert à quelque chose et que ça devait être un troisième œil un petit peu magique euh, quelque chose qui lui donne une vision en plus qui lui permet de détecter des choses différentes pour euh, Shaozu bon ben là c'est du matte painting c'était euh, on avait filmé Juliette Cintre par rapport au décor de la sablière qu'on avait on n'avait pas de profondeur de champ on était euh, on était très limité. 
Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste récupéré le corps de Juliette Cintre et, euh, et je, juste en une photo en fait. Et après, j'ai fait un matte painting où j'ai incrusté euh, Shaozu donc euh, dans dans ce matte painting. Et pour donner l'illusion, euh, parce qu'on voulait pas un plan fixe, pour donner l'illusion qu'il y avait un léger travelling et qu'on était dans un décor vivant avec une perspective qui se déplace. Euh, J'ai fait une projection donc du sol avec une caméra numérique qui, euh, qui avance un petit peu dedans et qui euh, donnait, euh, qui écartait un petit peu les, euh, le premier plan au niveau des pixels et qui permettait de, voilà, de donner cette illusion qu'on qu avançait dans ce décor fictif qui n'est à la base qu'une photo en fait. Avec notre vision euh, euh, très euh, réaliste du film, euh, autant dire que mettre un super guerrier au milieu de tout ça, c'était euh, assez tendu. C'est des calques les uns sur les autres. Donc là, ça a été un travail à la main. Des sourcils, des yeux, des cheveux, euh, image par image. Après, pour les effets d'énergie, ça c'est quelque chose qu'on avait filmé donc, avec, euh, avec Manu et Johan. On avait filmé un aquarium avec de la neige carbonique dedans et on filmait la surface de l'eau et la neige carbonique qui ressortait. Et voilà, c'est ce qui compose principalement l'aura la, de trunk et euh, également l'aura de sel. Donc euh, voilà, on voulait se baser, on ne voulait pas un système de, de particules commun qu'on qu peut voir peut-être un, un peu trop partout. On voulait voilà, filmer des choses et récupérer ces ces vraies images pour pouvoir en faire des calques et, et créer quelque chose de complètement fictif à base de réel. Dans les mondes de l'image de synthèse, les calculs peuvent être énormes. Une image de synthèse demande parfois une heure à être calculée. Il faut 25 images pour chaque seconde. Donc ça fait un jour par seconde. Une ferme de calcul est un réseau d'ordinateurs qui permet de diminuer ce temps de façon à rendre réalisable un projet qui autrement ne le serait pas. Dans le projet de Fall of Man, pour la scène de combat en particulier, il aurait fallu deux ans pour calculer l'intégralité de ces scènes de combat. Avec notre ferme de calcul, trois jours ont suffi. C'est super important qu'il fallait bien bien faire. Le son. Et en gros, quand on a rencontré euh, Lucas Felous et Benoît Marsalon de Talkover, bah, euh, en plus des images, du reste des images qui sont cool, les gars, vous allez pouvoir vous éclater à créer un combat de toutes pièces de A à Z au niveau du sound design. Et euh, on veut que ça déboîte. Et en mmh. gros, euh, Vienne et moi, on a vraiment un sens très, enfin, très précis du son. Il faut mmh. vraiment que le son déboîte. Et bah... Bah, quand ils ont vu qu'il fallait euh, déjà que le, le film était un film muet et qu'il okay. y avait absolument tout à faire, là c'était un travail colossal. <rire> Ensuite, ce qui, ce qui m'avait plu, c'était l'idée euh, de devoir refaire en fait, euh, la totalité du son. Il n'y avait aucun son direct. Et du coup, pour nous, c'était un, un challenge vraiment cool de se dire que du moindre petit vent jusque tout ce qui peut se passer dans le film euh, devait être refait intégralement. Donc, c'était un challenge. Ils nous ouais. ont laissé vraiment libre pour le coup sur le, 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 la direction à prendre. L'image parlait vraiment d'elle-même et euh, en fait Yohan et, Yohan et Vianney nous ont fait confiance euh, tout de suite nous, on a, je me souviens la première fois où on a proposé quelque chose ça l'a fait enfin ils sont venus ils étaient très contents et du coup euh, tout le projet un peu s'est déroulé comme ça où euh, on recevait petit à petit euh, des nouvelles séquences avec euh, des nouvelles images etc et euh, nous on proposait quelque chose après c'était du dialogue avec eux ils ont réussi à être discret euh, juste que le, le son ne n'envahisse pas la musique, que tout fasse une, une belle harmonie dans, au, au milieu de ces images qui ouais. sont très, très organiques. Et, euh, et en même temps, voilà, au moment des, des scènes d'action, euh, au moment de, du, du, du super bon guerrier, point, voilà, <rire> euh, montrer que voilà, la, la puissance est là, il fallait donner de l'énergie, de, 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 de la puissance à toutes ces images. 
Et là, ils ont fait un taf ouais. incroyable. Merci, juste pour vous. On a fait quelques recherches de notre côté, euh, de, du look de sel, comment il sonnait un peu dans l'animé. Il y avait ce côté un peu euh, insectoïde. On est parti d'un son euh, qui est en fait un... un, un, un petite pièce de métal accrochée au bout d'une ficelle qui, qu on, qu on, qui tourne et qui fait un espèce de son quand après on a modifié, qu'on a ralenti, qu'on a accéléré selon ses passages dans la forêt et qu'on a euh, densifié. densifié avec du bas pour que ce soit un peu plus euh, voilà qui soit un peu plus massif, qui soit un peu plus inquiétant aussi par rapport à la mise en scène, c'est écrit là qui entend euh, qui entend euh, celle passer, il fallait vraiment qu'il y ait ce côté, cette idée il de est chassé de par, par, par l'animal ouais. l'homme et chassé par l'animal Vu qu'avec Vianney, ce film, on voulait que ce soit quelque chose vraiment d'hybride, euh, très tôt, la voix off s'est imposée d'elle-même. Et à un moment donné, j'allais chez iProd, e justement, j'allais chez Christophe, pour répéter, je crois, avec Anthony et John, et euh, j'écoute dans la voiture Nosfell. C'est un artiste que j'adore depuis des années, et ça faisait un bon moment que j'avais pas écouté euh, ses musiques. Et là, je mets ça en fond, euh, voilà, euh, j'écoute et je, je conduis, je suis dans les embouteillages. Et là, j'écoute vraiment sa voix, que j'adore, et je me dis « Putain, mais ça serait vraiment énorme que ce soit lui qui fasse la voix off du film. » Donc Johan, visiblement, écoutait ma musique et était euh, sensible à ma voix depuis longtemps et avait envie de, de décontextualiser cette voix pour la mettre euh, sur son film et euh, en tant que narrateur. Dans mon travail, il euh, y a une partie narrative sur scène. Je passe souvent du temps à raconter des histoires entre les chansons. Donc euh, pour moi, ça, me, ça faisait sens qu'on me propose de... Euh, de raconter une histoire quelque part. Que dès qu'il était dans la cabine et qu'il a commencé à dire la première phrase du film, là, euh, avec Vianney, on s'est regardé genre, ok, ça va vraiment déchirer quoi. On a tenté de mettre un point d'honneur à ce que l'anglais soit correct et euh, compréhensible et riche et le plus riche possible et le plus intelligible possible. Je suis, je suis francophone de naissance, donc j'ai pas, euh, pas, ce, pas cette manière de projeter la langue qui, 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 qui est inhérente à, à la plupart des anglo-saxons. Donc, euh, et en même temps, comme tu le dis, ça, ça fait, ça, ça, c'est pas, c'est pas un souci dans le sens que mon personnage est un alien et en ce moment-là, on utilise l'anglais comme la langue internationale et que c'est la langue qui est la plus, euh, qui est la plus compréhensible par tous. Et, euh, et voilà, elle est considérée comme telle, tout en essayant quand même de, 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 de lui faire honneur euh, dans, dans la syntaxe. La voix de Nosfell est vraiment, vraiment très, très bien. Elle a, enfin... Alors encore une fois, je, 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 je suis absolument pas dans le promotionnel, je suis dans le ressenti en tant que, que spectateur, parce que j'ai tout découvert. Mais elle donne une belle couleur émotionnelle à la scène. Euh, et puis la musique, la musique est vraiment, vraiment belle. J'étais à une fête d'un film sur lequel j'avais bossé, qui venait de se terminer, qui s'appelait Lune, un documentaire de François de Riberol. Et euh, donc on fêtait la fin de ce joli documentaire et euh, au milieu de la salle je vois, je vois Tess, une, une petite fille qui était là au milieu de tout le monde et qui était en train de montrer une vidéo sur un portable. Et, euh, et je vois tout le monde qui s'agglutine autour d'elle et euh, tout le monde qui se dit ouais, « c'est quoi ?» et tout. Et donc je me rapproche et je regarde et euh, au début je vois pas trop ce que je suis en train de voir, je vois juste que c'est joli. Je trouvais les images jolies et puis à un moment je vois un mec qui fait comme ça et qui est en train d'envoyer une boule de feu, je me dis mais attends mais euh, un mec qui a trois, je cherchais son œil et je fais putain mais c'est Tenshin Han quoi et en fait je lui dis mais c'est un film sur Dragon Ball Z qui va sortir et elle me dit euh, bah non c'est euh, un, un, un fan film qui va bientôt sortir sur, euh, sur Dragon Ball Z, enfin qui est en cours en post-prod et, euh, et je dis putain c'est énorme et je regarde avec tout le monde, on était tous agglutinés autour de son iPhone et elle me, elle me dit, bah moi je suis la productrice, en fait le réalisateur il s'appelle Yuan Fort. Et il a fait, mais c'est trop bien ce projet, euh, c'est trop cool, je suis trop un fan de Dragon Ball Z, moi aussi. Euh, euh, vous cherchez pas un compositeur par hasard Et euh, là je pensais qu'il rigolait, mais il fait, bah oui, oui. Je sais pas, je crois euh, une semaine plus tard ou un peu moins même, ils sont venus au studio pour me présenter leur bébé quoi. Très vite, on lui a montré les images, les six premières minutes du film, avec nos références musicales qu'on avait mis à l'époque sur le film. Et on lui a dit, voilà, on veut vraiment une chaleur et quelque chose, on veut vraiment que ce soit joué par des vrais instruments, on veut que ce soit orchestral et que ça dépote. Quoi. 
pour les pour les références euh, ce qu'ils m'ont ouais en fait ils m'ont ils m'ont dit qu'ils qu adoraient John Williams bon déjà ça ça m'a mis un peu la pression hein, bien sûr parce que John Williams c'est un peu un, un dieu c'est un peu le papa quoi et, euh, et j'aurais jamais la prétention de dire euh, tu veux du Williams pas de souci je vais t'en faire Le, le bagou impressionnant du Yohan, il a réussi à avoir des rendez-vous avec, euh, avec des gens, avec des musiciens euh, qui nous ont emmenés vers des orchestres qu'on est allé voir en répétition. Et c'est là qu'on a rencontré un orchestre qui s'appelle la Sega. C'est un ensemble musical qui reprend des musiques de jeux vidéo. Là, je me suis dit, ok, c'est exactement ce qu'il nous faut, c'est vraiment parfait. Quoi. Ils ont été super intéressés à tel point que que deux semaines après, euh, euh, on avait booké euh, bah, euh, en tout ouais, euh, bah, euh, 26 ou 27 musiciens. Super niveau, super, euh, super musiciens, ouais, de, tous jeunes, euh, ils étaient à fond, emballés. Euh, tout le monde était fan de Dragon Ball Z et du coup ça a aidé, c'était vraiment euh, top. Quoi. Je me rappelle quand je suis arrivé ici et euh, il m'a fait écouter la fin du film. Et là, en gros, euh, il était très euh, genre, euh, ok, bon, j'espère que ça va te plaire et tout. Et à chaque fois que Stéphane est là, il dit, bon, ok, tu me dis si c'est de la merde, mais euh, j'espère que ça va te plaire et tout, etc. Et là, il a mis play sur la musique de fin du film. C'était hallucinant parce qu'en écoutant la musique de fin du film, je me suis remémoré tout le tournage, toutes les galères de post-prod, toutes les galères du tournage, tout... Euh, tout ça, et en gros, à la fin, quand ça finit, j'avais l'impression d'avoir vécu autant que Trunk dans le film. Et euh, j'étais en larmes à la fin. Genre, euh, la musique m'a vraiment fait pleurer à la fin en me disant « Ok, euh, bon, si jamais euh, on a foiré le film, au moins on aura une belle musique. » C'est vraiment un, un projet total pour moi parce que c'est un rêve de, en tant que spectateur de voir des mecs qui font Dragon Ball hyper bien comme ça. C'est un rêve de jouer un Super Saiyan, quand même clairement. C'est un rêve qu'à un moment donné, le projet il naît d'une discussion autour d'une bière dans un festival en province et ça va donner le film que ça va donner. C'est des histoires magnifiques en fait. Bah, j'ai été très fier de participer au projet, euh, d'autant plus que artistiquement euh, j'ai été convaincu. Que, il y a beaucoup de fans, une petite anecdote, mais qui m'ont contacté sur Facebook. <rire> j'ai eu à peu, non, mais vraiment des dizaines en fait, de, femmes qui, de, de fans et de femmes <rire> qui m'ont demandé en ami sur, euh, sur Facebook, qui, qui venaient d'Amérique du Sud. Dit, ah, il doit y avoir un problème. Alors, un, deux, après j'ai compris. Quoi. Et, euh, et ça m'a fait plaisir, en fait, parce que j'ai. Que, que les fans se reconnaissent dans le projet, c'est vraiment, vraiment un aboutissement pour euh, Johan et, et Vianney qui ont bossé deux ans sans être payés, d'arrache-pied. Je suis assez scotché quoi. On, on a beau regarder l'avancement du, du projet au fur et à mesure, les petites images qu'on peut voir sur internet, mais quand on voit le film en réel et puis on l'a vu dans un cinéma, euh, on se dit toujours « ouais ça va, être, ça va être bien ». Sont... 
Mais euh, là, je me suis dit, avec peu de moyens, tant d'années, tant d'heures travaillées, euh, je me dis, ouais, chapeau. Et arrive la grosse date, le 27 octobre, ou la, la délivrance, ou... Euh... La libération, ou quoi. Ou, Genre, ou, ou pas, pas, ouais, c'est ouais, ça. Voilà. <rire> okay. euh, de euh... l'avant-première, voilà, donc, euh, à l'école Méliès, à Orly. Euh, voilà, on devait présenter, donc, le film, là, devant toute l'équipe, euh, devant la presse, euh, devant nos amis, notre famille. Les étudiants de l'école euh, Les étudiants euh... de l'école, bien sûr. Après le 27, on est parti le lendemain direct, le 28, euh, à Los Angeles. Et on a diffusé le film pour notre première mondiale, Public, ouais. euh, au Stanley Comicaz le 31 euh, octobre. octobre et voilà c'était la première fois que donc le public euh, le, voilà. le voyait ah ouais, c'était le stress et... mais total quoi. Voilà, parce que euh, <rire> la, la, la projection de, du 27 c'était organisé et tout Natacha Thomas notre attachée de presse mmh. a organisé vraiment mmh. un truc d'enfer de, mmh. mais en même temps c'était les invités et tout Là, pour le comicase, c'était le public. C'était mmh. le public visé et c'était... Euh, ok, est-ce que ça va plaire, quoi Est-ce que... Euh, les, les gens qui voulaient le tout. voir. Ouais. Voilà. Les gens qui l'attendaient. Et essayaient. là, euh, on a fait salle pleine et c'était euh, vraiment... Euh, ok, euh, le public... Euh, pendant la, moi, j'étais vraiment... Euh, vraiment J'avais vraiment peur pendant la, de, la projection. J'étais par terre et je voulais pas voir le film, pas voir le public mmh. parce que c'était vraiment flippant. Et là, euh, le public américain qui réagit vraiment euh, devant un film, quand à la fin il y a Sangoku, et enfin on peut le dire publiquement, voilà, il y a Sangoku dans le film. Mm. Quand on sent qu'il y a une frustration parce qu'on ne voit pas son visage, putain, c'était vraiment, vraiment un kiff. Mm. C'était vraiment terrible de se dire, ah, ok, ça a l'air de plaire en tout cas. Et après le générique, bah, tout le monde s'est barré après le générique parce qu'on est passé en même temps que Princesse Leia. Ouais, ouais. <rire> il y avait Carrie Fisher qui faisait des autographes. Qui faisait des autographes. Donc là, je pense que les gens se sont dit Ok, le film, il est, euh, <rire> il est terminé. Ailleurs. Vite, vite, je me barre. <rire> mais et donc, euh... Euh, il restait pas grand monde, mais le peu de monde avec qui on a discuté dans la salle quand on a fait notre panel de notre non, première mondiale. C'était super, ouais, c'était cool. Ont... Les ils ont... gens ont posé ouais. euh, des, des bonnes questions. Ils étaient super euh, intéressés. Ils étaient euh, intéressés par le projet par ce qui se passait par la suite. Est-ce qu'il dirait qu'il y a une suite ou pas Est-ce que oui, voilà. Il ça... y a une suite ou pas Et donc... Euh... <rire> ok, ça bon. Il faut mettre le film en ligne. C'est bon, ça a l'air bien, ok. Bon, il mmh. faut cliquer et tout. Euh... Et en fait c'est bête mais on voulait genre cliquer ensemble sur... <rire> genre allez on le met en ligne ensemble et tout. Dans Big Bang Theory ils font la même chose. Et euh, on voulait le mettre et en fait on s'est foiré. Et, euh... et, ouais, et ouais en plus. On s'est foiré ouais. du coup. Ouais vas-y fais ça, ouais. moi je fais ça. Et puis, ouais, <rire> en gros il a mis en ligne et moi j'ai publié sur Facebook. Ouais. Et, euh... <rire> et putain c'était super bizarre quoi. C'était vraiment émouvant parce que euh, t'as pas trop... Euh... Trop conscience de ce qui se passe, ok pas ton du tout bébé est euh, libre quoi, il est partout, mmh. tout le monde peut le voir. Faut savoir qu'en quelques jours il y a eu des millions de vues mmh. et euh, on voulait fêter le premier million et on a été euh, boire une bière pour fêter le premier million et c'était trop tard, c'était déjà 2 millions donc là on s'est dit c'est cool, <rire> c'est super cool. Et euh, surtout, c'est les critiques positives. Ouais. Ça, ça a vraiment fait du bien. On s'est dit, ok, c'est cool. Les fans aiment. Mmh. Et c'était vraiment on avait la mission. vraiment quoi. peur de, de le, ça, le parti pris qu'on mmh. avait euh, pouvait décevoir tellement de gens. Et, et non, on est vraiment tellement content de voir ouais. que bah, pff, les, quoi. les gens ont aimé, mais et euh, très largement. Ouais. Très largement. 